ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மார்க்கெட் ஒன்றுமே கிடையாது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விலை பொருளை எத்தனையோ வழிமுறையில் விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ விவசாயிகளை ஏமாத்துறதுக்கும் நிறைய வியாபாரிகள் இருக்காங்க நம்ம விலையை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இருக்குது கம்யூனிகேஷன் இருக்குது பாம்பேயில் என்ன விலைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலான்னு எத்தனை விவசாயி அந்த விலையெல்லாம் தெரிஞ்சு விற்கிறாங்க ரொம்ப தெரிஞ்ச வியாபாரி பக்கத்தில் இருப்பார் ரெகுலராக நம்மகிட்ட எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவர் வெளியே வந்து தக்காளி ஐம்பது ரூபா கிலோ இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போவார் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க அதனால் இது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ எல்லாருமே பண்ணுறீங்க எல்லாருமே இயற்கையாக பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஆர்வமாக பண்ணுறீங்க அந்த மேடம் கூட சொன்னாங்க ஆர்வத்து எனக்கு இயற்கை மேலே ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குன்னு நீங்கள் இயற்கையாக விளைய வைக்கக்கூடிய விளைபொருளுக்கு அதிக விலை கிடைக்கணும்னு எல்லாருமே விரும்புகிறீங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக விரும்புகிறீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோருக்கு உங்கள் ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க கோயம்புத்தூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு பத்து ஸ்டோருக்கு மேலே வந்துடுச்சு இப்போ நிறைய வந்துட்டுருக்கு எங்களுக்கு டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு என்கொயரியாவது எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரும் நாங்கள் ஆர்கானிக் ஸ்டோர் வைக்கணும்னு விரும்புகிறோம் உங்கள்கிட்ட சர்டிஃபைடு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க எங்கள்கிட்ட யார்கிட்ட போய் நாங்கள் வெஜிடபிள் வாங்கினா அது ஆர்கானிக்காக இருக்கும் மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வராங்க அவங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க மார்க்கெட்டிங்கில் ஆனால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வழிமுறைகள் தெரியல நீங்கள் கொண்டு போய் ஸ்டோரில் கொடுத்து நான் இயற்கையாக பண்ணுறேன் பத்து வருஷமாக நான் இயற்கையாக பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா அதிகமாக கிலோ கொடுங்கன்னு கேட்டால் கொடுக்குறாங்களா நம்புறது இல்லை நம்புறது இல்லை பார்த்தீங்களா அதுதான் இப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் டெவலப் டு ஷோ அண்ட் கேரண்டி டு கன்சியூமர்ஸ் தட் அ ப்ராடக்ட் ஹஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் கன்சிஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஆர்கானிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கேரண்டி கொடுப்பதற்காக தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து சர்டிஃபிகேஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ சர்டிஃபிகேஷன்னா என்ன இட் இஸ் ஒன்லி ஏ தேர்ட் பார்ட்டி அஷ்யூரன்ஸ் ஒரு மூன்றாம் நபர் உத்தரவாதம் இப்போ நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க ஒருத்தர் விற்கிறாரு இன்னொருத்தர் வாங்குறாரு ஸோ இந்த மூணு பேருக்கும் நடுவில் இந்த மூணு பேரும் இல்லாமல் ஒரு இன்னொரு ஆள் வந்து இந்த பொருளுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் ஸோ உலக அளவில் இந்த மாதிரி ஒரு மூன்றாம் நபர் உத்தரவாத அமைப்பு ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காங்க பல்வேறு நாடுகளில் இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி இந்தியாவையும் இந்த அமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம டபிள்யூடிஓ இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும்போது இந்தியாவில் ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஜப்பானுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சைனாவுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டில் உங்கள் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் பதிவு செஞ்சு அவங்களுடைய தரங்களை நீங்கள் கடைபிடிச்சு அந்த குறிப்பிட்ட பீரியடில் உங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க அந்த சான்றிதழை வச்சு தான் நீங்கள் விற்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சான்றிதழ் கொடுப்பதற்கு தான் நம்ம சர்டிஃபிகேஷன் தேர்ட் பார்ட்டி அஷ்யூரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஒன்லி ஏ சிஸ்டம் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சான்றிதழ் சொல்கிறது ஒரு பொருளுக்கு மட்டும் கொடுக்குறது இல்லை உங்கள் பண்ணைக்கே சான்றிதழ் வரும் பண்ணையில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அனைத்து பொருள்களுக்கும் அந்த சான்றிதழ் பொருந்தும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இந்த மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்குங்க ஐ ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் மூமெண்ட் இது ஜெர்மனியில் ஜெர்மனியில் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போவே இந்த நம்ம நம்ம வந்து ரொம்ப பாரம்பரியமாக இயற்கை வேளாண்மை செஞ்ச நாடு இந்தியா ஆனால் இந்தியாவில் வந்து இதை வந்து நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலை இந்த எந்த விதமான டாக்குமெண்டேஷன் இல்லாததுனால இப்போ ஜெர்மனி என்ன பண்ணிச்சு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்த ஐஃபோம் மூலமாக உலக அளவில் இயற்கை வேளாண்மைன்னு சொன்னால் இப்படி இப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒரு விவசாயி அவர் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர் இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாறணும்னா அவருடைய பண்ணை முழுமையாக மாறுவதற்கு அவர் பல்லாண்டு பயிர்கள் செஞ்சார்னா மூன்று ஆண்டு காலம் ஆகும் அவர் ஆண்டு பயிர்கள் சீசனல் கிராப் போட்டார்னா இரண்டு ஆண்டுகள் காலம் ஆகும் இப்படி வந்து சிறைய சட்டத்திட்டங்களை நிர்ணயித்தாங்க இந்த கெமிக்கல் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி பொருட்களை பயன்படுத்தலாம் பூச்சி நோய் வந்தால் தாக்குதல் வந்தால் இந்த மாதிரி அவங்க செய்யணும் அப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஒரு அமைப்பு ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு தரத்தை நிர்ணயம் பண்ணாங்க அந்த தரத்தின் அடிப்படையில் ஐஃபோன் சொல்லக்கூடியது தான் இந் உலகத்தில் வந்
நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அந்த ப்ரோ அதுபடி சர்டிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க அடுத்தது யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோப்பியன் யூனியன் சொல்கிறது இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி அப்புறம் நிறைய சின்ன நாடுகள்லாம் இருக்குது இட்டலி இந்த எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு தரத்தை உருவாக்குனாங்க அது யூரோப்பியன் யூனியன் கவுன்சில் ரெகுலேஷன் சொல்லி அதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஜப்பான் வந்து ஒரு தரத்தை உருவாக்குனாங்க ஜப்பனீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாண்டர்டுன்னு சொல்லி அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஃபாரின் ட்ரேட் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் ஒரு தரத்தை உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பேர் தேசிய அங்கக உற்பத்தி திட்டம் இங்கிலீஷில் நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் இந்தியாவின் இயற்கை தரம் இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச இயற்கை வேளாண்மைக்குரிய தரம் இந்த தரம் வந்து அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் யூரோப் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆகியவற்றின் தரங்களுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அரசாங்கம் அந்த ஒப்பந்தம் எதுக்காக பண்ணாங்கன்னா இந்திய விளைபொருட்களை ஐரோப்பிய நாடுகளில் விற்கணுன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்ம இங்கே கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட்டை யூஸ் பண்ணி அங்கே வெ விற்பனை பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரியாக விவசாயிகள் வாங்கியிருக்கணும் இந்த திட்டங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தரத்துக்கும் ஒரு சின்னம் இப்போ இதில் சென்டரில் இருக்கிறது இந்தியாவின் தரத்தின் சின்னம் இந்தியா ஆர்கானிக்னு ஒரு லோகோ அந்த சின்னத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் போய் அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்டெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் இந்த சின்னம் இருந்தால் தான் அந்த பொருள் வந்து ஆர்கானிக்குன்னு அர்த்தம் அந்த பேக்கிங்கில் நீங்கள் என்ன பொருளை உற்பத்தி பண்ணாலும் சரி இந்த சின்னம் அந்த பேக்கெட்டில் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடைச்சா அந்த பொருள் ஆர்கானிக் அதை எப்போ பயன்படுத்தலாம் உள்ளதை நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு சின்னம் இருக்குங்க இது தான் இப்போ இந்த தரம்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் இந்த தேசிய அங்க உற்பத்தி திட்டம்னு சொன்னேன் இதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சில குறிப்புகள் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிராப் ப்ரொடக்ஷன் பயிர் சாகுபடிக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தரங்களை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க பயிர் சாகுபடியில் என்னென்ன வரும் முதல்ல என்ன மாதிரி விதை பயன்படுத்துவது நிலத்தில் நம்ம என்ன உரங்கள் எல்லாம் போடலாம் அடுத்தது அதில் என்ன மருந்துகள் பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்புறம் அறுவடை செஞ்சு எப்படி லேபிளிங் என்ன பண்ணுறது ஸ்டோரேஜ் எப்படி பண்ணுறது இது ஒன்று ஒன்றுக்குமே ஒரு தரம் இருக்குங்க அப்புறம் அனிமல்ஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அதாவது மாடு வளர்ப்புக்கு ஆடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு இதுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக அதுக்கும் தரங்கள் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு அதுக்கும் தரங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து ஆர்கானிக் டெக்ஸ்டைல் பருத்தியிலேருந்து ஆடை தயாரிக்கிறாங்க அதில் அந்த இயற்கை முறையில் டெக்ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறது இது உலகம் முழுசும் ஒற்றுமையாக ஏ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தரத்தை தான் இந்தியாவும் உருவாக்கியிருக்கு இந்த தரங்கள் நம்முடைய தரங்கள் எல்லாமே ஐரோப்பிய தரங்களும் அமெரிக்க தரங்களுக்கும் இணையான தரங்கள் ஒரு சில வேறுபாடுகள் இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக அவங்க ஏற்றுக்கொண்ட முறைகளை தான் இந்தியாவிலையும் கடைபிடிக்கிறாங்க இதில் என்னென்னா இந்த தர நிர்ணயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு விவசாயி இந்த இயற்கை வேளாண்மை ச சான்றிதழுக்கு அப்ளை பண்ணால் அந்த டேட்லேருந்து குறை குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆர்கானிக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வரும் ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் என்ன சா விதைக்கிறாரோ அதை வந்து அறுவடை செய்யும்போது அதை சர்டிஃபைடு ஆர்கானிக்னு சொல்லி அவர் ஏற்றுமதி செய்யலாம் விற்பனை செய்யலாம் ஏற்றுமதி செய்யலாம் அதே மாதிரி ஒரு பல்லாண்டு பயிர் செய்ய சாகுபடி செய்யக்கூடிய விவசாயி தென்னை பழமரங்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே மூன்று ஆண்டுகள் மாறும் காலம்னு நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க கன்வர்ஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் எந்த பண்ணைக்குமே கன்வர்ஷன் பீரியட் இதில் ரொம்ப முக்கியம் அது குறிப்பாக ஆண்டு பயிர்களுக்கு ரெண்டா பல்ல ஆண்டு பயிர்களுக்கு ரெண்டாண்டு காலம் பல்லாண்டு பயிர்களுக்கு மூன்றாண்டு காலம் இது முடித்தாதான் அந்த கன்வர்ஷன் பீரியட் முடிஞ்சு சர்டிஃபைடு ஆர்கானிக் ஸ்டேட்டஸ் அந்த லோகோவை அந்த பீரியட் முடிஞ்சால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த சென்ட்ரலில் இருந்த லோகோ இது தவிர எங்கிட்ட பதிவு பண்ண உடனே அந்த ஆண்டில் எவ்ரி இயர் வருஷந்தோறும் ஒரு சான்றிதழ் விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த முதலாம் ஆண்டு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழில் எப்படி இருக்கும்னா இவர் முதலாம் ஆண்டு மாறும் காலத்தில் உள்ளார்னு இருக்கும் அந்த ஆண்டு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பண்ணையில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களின் அளவு எஸ்டிமேட் ஈல்டு எஸ்டிமேட் இருக்கும் எவ்வளவு ஏரியாவில் அந்த பொருட்கள் போட்டிருந்தார் இருக்கும் என்னென்ன பயிர் முதல்ல போட்டிருந்தாரு எவ்வளவு ஏரியாவில் அதுக்கு ஈல்டு எஸ்டிமேட் அந்த குவான்டிட்டியை நீங்கள் ஆர்கானிக்னு சொல்லி கடைகளில் விற்கலாம் அந்த ஸ்கோப் சர்டிஃபிகேட்னு முதல்ல கொடுக்குறோம் அதை வச்சே நீங்கள் விற்கலாம் ஆண்டுதோறும் இந்த சர்டிஃபிகேட் நாங்கள்
உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்கிரேட் ஆகும் 